I'm inspired by one of the quotes that John Maxwell, and it says, "Everything rises and falls on leadership." Dengan kata lain, semua hal dapat berkembang dan jatuh karena kepemimpinan. That's why it's so important untuk mempunyai pemimpin yang benar-benar dalam keadaan sehat, karena pemimpin memberi pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar mereka semua. Dan pemimpin yang tidak sehat akan membawa seluruh tim dan bahkan member-member mereka menjadi tidak sehat juga. So it's so important sebagai seorang pemimpin untuk harus selalu sehat. Then the next question is bagaimana mereka bisa sehat? Caranya is simple, kita harus melakukan regular check up. Dan ada beberapa check up yang saya akan bagikan kepada kalian semua biar ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus dapat memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin timnya. Kalau kita udah nggak bisa kontrol diri kita, kita tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita bisa jadi inspirasi bagi banyak orang lain? So it has to start with you. Dan cara seorang leader dapat memimpin dirinya sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, kalian harus bertekun. Nggak bisa, nggak ada tuh pemimpin yang malas-malas. No, kalian harus bertekun dan kalian harus selidiki diri sendiri. Bagaimana? Apakah kalian tahu bahwa apakah ada Jesus in your life supaya kalian bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri? Dan apakah kalian bisa menjaga diri kalian sendiri? Karena kalau kalian nggak bisa menjaga diri kalian, bagaimana kalian bisa menjaga dan menginspirasi orang lain? It's hard, it's impossible. Dan yang terpentingnya kalian harus bisa menguasai diri kalian sendiri di dalam segala hal. That's number one. Yang kedua, pemimpin harus bergerak dengan visi, bukan emosi. Ini penting. Kenapa? Karena visi itu akan menjaga kita semua, memberi kita sebuah petunjuk, menggerakkan, menggairahkan, dan menjadikan orang fokus kepada tujuannya. Kalau orang yang tidak punya visi, mereka akan bergerak kepada emosi. Dan waktu emosi bermain lebih daripada visi, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena akhirnya kita saling ada namanya ketersinggungan dengan perasaan dan lain-lain, sehingga kita lupa visi utama kita dalam menjalankan hidup, menjalankan organisasi, apapun itu, we forget about all those things. So it's important untuk kita bisa bergerak dengan visi, bukan emosi. Yang ketiga, pemimpin harus dapat membangun tim. Karena tanpa tim yang kuat, it's hard untuk kita melakukan hal-hal yang yang amazing banget, it's so hard. Makanya kita harus membangun tim yang kuat. Dan ada empat hal yang saya mau bagikan kepada kalian secara cepat aja. Yang pertama, ingat pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. You will never work alone. Because you need a team to build a strong result. Kalian butuh tim yang kuat. Yang kedua, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan. Waktu kalian udah bangun sebuah tim, waktu kalian percaya kepada seorang, benar-benar kita percaya akan potensi daripada mereka sendiri. Yang ketiga, pemimpin harus berani ambil resiko. Don't be afraid. Karena radical result needs radical action. Tanpa sebuah resiko yang kita berani ambil, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang yang wow. You will never get that. Yang keempat, dibutuhkan kesatuan, unity. Unity dalam visi, misi, nilai, kultur budaya yang kalian bangun. We need all those things. Dan berikutnya, pemimpin harus dapat menentukan temperatur ruangan. Karena kita tahu kita bekerja dengan tim, pasti temperatur di ruangan pada saat itu bisa-bisa tidak enak. So, kalau keadaan sudah tidak kondusif, you have to be secure untuk membawa suasana itu menjadi kondusif kembali. Dengan kalian bisa mengatur, kalau keadaan lagi negatif, be positif. Jangan kalian justru menambahkan api percikan itu lebih lagi sehingga membuat suasana lebih keos dibandingkan sebelumnya. Dan berikutnya, pemimpin harus dapat mengantisipasi perubahan. Karena seorang leader yang tidak pernah mau adaptasi dengan perubahan yang ada, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah belajar. Kita akan menjadi stuck. And the moment we are stuck dengan comfort zone kita, we are stop learning. And the moment kita udah stop belajar, kita akan turun. Dan yang terakhir, pemimpin harus menjadi pendengar yang baik. Karena kebanyakan sifatnya selalu satu arah. Sebagai pemimpin yang ortodoks dengan keadaan zaman dulu yang konvensional, cuma satu arah. But a good leader always listen. Karena pendapat mereka sangat penting. So itu ada beberapa health check up yang saya mau berikan kepada kalian semua pada hari ini. Biar ini bisa menjadi berkat, menjadi dampak bagi kalian dan itu merubah kehidupan kalian semua. Dan let us all inspire others.